ഹലോ എല്ലാ പേർക്കും അവനേറ്റിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ സെറ്റ് മുണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാത്ത പലർക്കും സെറ്റ് മുണ്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒന്നുകിൽ അവർക്ക് അറിയില്ലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സമയം കിട്ടണുണ്ടാവില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ സെറ്റ് മുണ്ടും വെറുതെ ഷെൽഫിൽ വെക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുക അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് സെറ്റ് മുണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല പെട്ടെന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ സെറ്റ് മുണ്ട് കൊടുത്ത് കൊടുക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്ത് വെക്കുകയാണ് പതിവ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് തന്നെ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങളുമായിട്ട് അത് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് മുണ്ടിനെ ഒരു സ്കേർട്ടായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ വെള്ളിക്കൻ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് മുണ്ടിൻ്റെ സാരിയുടെ പാർട്ട് മാറ്റിയ ശേഷം ഈ മുണ്ടിൻ്റെ പോർഷൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിൽ വർക്ക് വന്നിരിക്കുന്നേ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണേന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പാർട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഭാഗം ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇനി ഇതിൽ അളവുകൾ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് വേണ്ടത് ഫോർട്ടി ഇഞ്ചസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും എത്രയാണോ ലെങ്ത് വേണ്ടത് അതിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് വേണം ലെങ്ത് എടുക്കാനായിട്ട് ആ രണ്ട് ഇഞ്ച് ബെൽപ്പാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫോർട്ടി ഇഞ്ചസ് നിന്ന് രണ്ട് ഇഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്ത ശേഷം എനിക്ക് ബാക്കി കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇഞ്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അര ഇഞ്ച് ബെൽപ്പാട്ടുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ സീം അലവൻസ് എനിക്ക് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ ബോട്ടം മടക്കി തെക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് സീം അലവൻസ് അടയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സ്കേർട്ടിൻ്റെ ലെങ്ത് എടുക്കുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ട് അര ഇഞ്ചസ് ആണ് അതിനുശേഷം ബെൽപ്പാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ചസ് ആണ് വേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഇഞ്ചസ് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും രണ്ട് ഇഞ്ച് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കരുത് നമ്മളിപ്പോൾ ബെൽറ്റിനായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് ഫോൾഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് ഇഞ്ച് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ആ നാല് ഇഞ്ചിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് സീം അലവൻസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അര ഇഞ്ച് സ്കേർട്ട് പാട്ടുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതിനും അര ഇഞ്ച് ഇവിടെ മടക്കി തെക്കുന്നതിനും പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ മടക്കി തെക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇത് തേര് വശമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് അടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ബെൽപ്പാട്ടിന് വേണ്ടി വരുന്നത് നാലര ഇഞ്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശേഷം ഞാനത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം താഴ്ന്ന് മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ലെങ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് മുപ്പത്തെട്ട് അര ഇഞ്ച് ഞാൻ മുകളിലേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അടുത്ത വശത്ത് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ശേഷം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആക്കി ഞാൻ അതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ സ്കേർട്ട് പാട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ബെൽപ്പാട്ട് കട്ട് ചെയ്യുവാണ് എനിക്ക് ഹിപ്പിത്ത് വേണ്ടത് തേർട്ടി സിക്സ് ഇഞ്ചസ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാലഞ്ച് ഞാൻ ലൂസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഇഞ്ച് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് ഇവിടെ വരുന്നേ അതിനുശേഷം ഞാനതിനെ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുവാണ് ശേഷം താഴത്തേക്ക് നാലര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് ശേഷം ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഈ ബെൽപ്പാട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഒരു ഇഞ്ച് വീതിക്ക് മടക്കി എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അര ഇഞ്ച് മടക്കി വീണ്ടും അര ഇഞ്ച് മടക്കി ഒരു ഇഞ്ച് വീതിക്ക് ഞാനത് മടക്കി എടുക്കുവാണ് അടുത്ത വശവും മടക്കി എടുക്കുകയാണ് ഒരു ഇഞ്ച് വീതിക്ക് മടക്കി എടുക്കുന്നുണ്
ഇവിടെ വരുന്നേ അതിനുശേഷം വീണ്ടും അതിനെ നാലായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുടക്കുവാണ് ഇവിടെയും ഈ മിഡിൽ പാർട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുവാണ് ബെൽപ്പ് പാർട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബെൽപ്പ് പാർട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിലും ഇങ്ങനെ നാല് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ബെൽപ്പ് പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശം ഇങ്ങനെ ഇടുവാണ് ശേഷം അതിന് മുകളിലേക്ക് സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ ഫുൾ വശം വെക്കുവാണ് അപ്പോൾ ബെൽ പാർട്ടിൻ്റെ നല്ല വശത്ത് സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ ചീത്ത വശമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാനിതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുവാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലിങ്ങനെ മാർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു നാലിലൊരു ഭാഗമായിട്ട് ബെൽ പാർട്ടിനെയും സ്കേർട്ട് പാർട്ടിനെയും മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ്സ് ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ നാലിലൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് ഈ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെ പ്ലീറ്റ്സ് എടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ നാലിലൊരു ഭാഗം ഇങ്ങനെ എത്തുന്നുണ്ടാവും അപ്പം നമുക്കത് മെഷർ ചെയ്യാൻ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലീറ്റ്സ് എടുത്ത് പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനതിലിങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് പ്ലീറ്റ്സ് ഇടുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല ഒരു ഏകദേശം അളവിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലീറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു അര ഇഞ്ച് ഒഴിവാക്കിയ ശേഷം ഞാൻ ഈ പ്ലീറ്റിനെ ഇങ്ങനെ വെക്കുവാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് ബെൽപ്പാട്ട് സ്കേർട്ട് പാട്ടും ഒരുപോലെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഞാൻ സൂചി കുത്തി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം അടുത്ത പ്ലീറ്റ് എടുക്കുവാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്ത ശേഷം ഈ പ്ലീറ്റ്സിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുവാണ് ശേഷം ബെൽപ്പാട്ട് സ്കേർട്ട് പാട്ടും ഒരുപോലെ പിടിക്കുവാണ് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണ് വീണ്ടും സൂചി അവിടെ കുത്തി നിർത്തിയ ശേഷം പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുവാണ് ഈ പ്ലേറ്റിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കുവാണ് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണ് രണ്ട് പാർട്ട് ഒരുപോലെ പിടിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ ഒരു മാർക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അടുത്ത പ്ലീറ്റ്സ് എടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ മിഡിൽ പാർട്ട് രണ്ടും ഒരുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ശേഷം സെയിം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത മാർക്കിങ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിൻ്റെയും ഈ മാർക്കിങ് എടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പ്ലേറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുത്ത് കൊടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ബെൽ പാട്ടും സ്കേർട്ട് പാട്ടും ഒരുമിച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സെയിം ഈ മെത്തേഡ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അവസാനം വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ പാട്ട് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കുവാണ് അതിനുശേഷം അവിടുത്തെ പ്ലേറ്റ് കറക്റ്റാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് പക്ഷേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണ് അപ്പോൾ ഈ കറക്റ്റ് ഹിബിട്ടിൽ നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് പ്ലേറ്റ്സ് എടുത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ശേഷം ഞാൻ ഇനി ഇതിൽ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടെ കൊടുത്ത ശേഷം പതിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പതിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഈ തയ്യൽ തുമ്പിനെ മുകളിലേക്കാക്കിയ ശേഷം ഈ ബെൽ പാർട്ടിലാണ് ഞാൻ പതിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ സ്കേർട്ട് പാർട്ടിനെ മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ ഈ സ്റ്റിച്ചിൽ തൊട്ട് താഴെ ഈ ബെൽ പാർട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല വശത്താണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കൂട്ടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾവശം ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് വ്യത്യാസത്തിൽ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങുവാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ശേഷം അര ഇഞ്ച് വീതിക്ക് ഞാനത് ഫുൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുവാണ്